Bentornati alle avventure di Shisu Johnson Siamo su Hogwarts Legacy Questa è la prima registrazione su Hogwarts Legacy che effettuiamo Praticamente con uh, l'HD60X della Elgato Quindi siamo in grado di sfruttare appieno la registrazione a 4K Detto questo, proseguiamo la nostra avventura Avrei registro missioni, avremo registro missioni, che non è questo, ma quest'altro. Prove di Merlino. Dovessimo andare verso l'acqua però ce lo potevate dire Devi aver visto qualcosa, pensa! Non ho idea di chi tu pensi io abbia visto sono sempre occupata con la mia ricerca. Non ho proprio tempo per... A Victor Rookwood non importa un morso di doxy del tuo tempo. Ah, oh, tu parli del diavolo. Il signor Rookwood vorrebbe parlarti. Una studentessa, stai scherzando? Basta cianciare. Lasciala in pace. Sto per dire... E sa che sei proprio di ogni cosa. Mi rifiuto di essere trattato in questo modo! Guarderò la luce spegnersi nei tuoi occhi. Selezione, collezioni, sì, va bene. Non hai via di scappo. Non andrò da nessuna parte con voi. Non l'avrei nemmeno finché sarò in vita. Non avrai paura. vicino a Hogwarts per giunta è sconosciuta devo parlare va tutto bene sì e in gran parte grazie alle tue eccellenti abilità difensive ti dispiace spiegarmi perché due Ashwinder volevano farmi fuori per arrivare a te Ashwinder? il gruppo di ladri e furfanti al servizio di Victor Rookwood mi sembravano molto interessati a te è una lunga storia, ma grazie per l'aiuto. Mm. Per il momento li hai schivati. Priya mi aveva detto che i pericoli sarebbero aumentati. Devo affrettare la mia ricerca prima che tornino. È una ricercatrice? Nora Treadwell, al tuo servizio. Storica e archeologa specializzata nelle opere e nella vita di Merlino. Wow! Credevo che Merlino fosse solo un mito. Pensavo che i racconti su Merlino e Re Artù fossero solo un mito. Una leggenda! Fortuna che Sir Cadogan non ha udito. Dal suo ritratto appeso a Hogwarts non fa altro che parlare dei suoi legami con Merlino. Ma chi è? Hogwarts, sai, sto studiando alcune curiose strutture che lasciò centinaia di anni fa. Strutture? Questi pilastri ricoperti di vegetazione. Ce ne sono dozzine, sparsi ovunque. Ho iniziato a chiamarli le prove di Merlino. Presumo li abbia creati come divertimento per gli altri serpe verde. <ride> Era un grande amante dei rompicapi. 
Capisco l'interesse per Merlino. Vorrei anch'io sapere qualcosa di più sulle sue prove. Allora ti confesserò un piccolo segreto. Nessuno ha ancora capito come funzionino, ma credo di aver appena individuato un indizio cruciale. Sospetto che la malva sia un componente essenziale per far funzionare le prove. La malva? Un'erba versatile. Merlino la cita spesso nei suoi scritti. Ero appena per testare la mia teoria quando sono stata interrotta. Vedi? Ogni spirale tracciata da Merlino ha un simbolo diverso al centro. E così ho iniziato a pensare. E se... E se la malva andasse posizionata al centro dei simboli? Esattamente! Vuoi fare tu gli onori? Vedremo subito i risultati di questa nostra ipotesi. Ho portato con me un baule pieno zeppo di malva. È laggiù, vicino alla mia tenda. Questo baule? Sì, prendine un po', anche se ne hai già. Ho preso la malva. Perfetto. Ora osserva i rampicanti su queste colonne e quella spirale di pietre a terra. Ogni prova ha questi due elementi. Metti la malva sulla spirale e vediamo che succede. Hai visto? I rampicanti sono spariti. Che Cosa devo cura. fare adesso? Mm, da qui è tutto territorio inesplorato. Queste pire però mi incuriosiscono. E quindi? Non sei di grande aiuto però eh? Queste colonne sono delle pire E le pire sono fatte per essere accese Basta dirlo Incendio Per la barba di Merlino Le fiamme fanno affondare la pira Le pire sono tornate allo stato iniziale. Quindi... Incendio! Stavo accendere tutto insieme. La barba di Berlino, che meraviglia! Che giornata! Stento a crederci. Possiamo definirlo un successo, no? Sì, sicuramente. Tuttavia, ora ho ancora più interrogativi. Come funziona? Devo rivedere i miei appunti, forse mi sfugge qualcosa. Le prove sono tutte come questa. Cosa? Ah sì, non proprio. Credo che tutte abbiano le piante rampicanti e la spirale per terra. Dovresti poterle risolvere man mano che le incontri. Quanto a me, ho ciò che mi serve per continuare le mie ricerche. Sono la contento per te. È che ognuna è chiara della malva. Malva che puoi trovare a Oxmid qualora ti servisse. Ora devo andare. È stato un vero piacere conoscerti. 
E fa attenzione là fuori, ora che ho tutto ciò che mi serve, posso tornare tranquilla ai miei studi. Facciamo. Posta Iacofa. Ah, io ce la so io. Oddio, tre bacchette incrociate. Vabbè, ok. Lezione di erbologia, yeah! Non puoi neanche immaginare... Sono arrivato, ma che devo fare? Salium. Che piacere rivederti, Lenora cara. Oh, ecco, ne avrai bisogno per la lezione di oggi. Ah, um, uh, un regalino per tua zia. Ah, eccoti. 
Studenti, accogliete la nuova rosa del nostro giardino. Wow. Sarà bello crescere insieme. Ma chi sei a poi sono i vidi poveri? Sarà essere di nuovo tutti quanti qui. L'anno a venire sarà pieno di magia e di stimoli, ma la cosa più importante che coltiveremo qui a Erbologia è la conoscenza. L'esperto di Erbologia attento teme la tentacola velenosa tanto quanto il bulbo balzellante. Benissimo, oggi faremo la conoscenza del mellifluo tubero noto con il nome di radice di mandragola. Accio! Vediamo se riusciamo a far stare un po' più comode le nostre amiche vegetali. Per prima cosa, copritevi le orecchie. Ora, ascoltate. Afferrate la mandragola dal ciuffo e tirate saldamente. La terra deve avvolgere la radice come una coperta, in modo che la mandragola stia bella comoda. Preparo! Mi dispiace molto. Temo che la tua fosse un po' troppo matura. D'accordo, tu puoi andare. Ottimo lavoro, ragazzi! Proveremo a piantare il dittamo ai nostri banchi da giardinaggio. Voi potete iniziare. Io devo scambiare due parole con il nuovo arrivo. Che simpatica! Chissà se gli ippogrifi gradiscono la centinaia. Sì, professoressa. Prima di tutto, complimenti per il tuo lavoro con la mandragola. Quelle piante possono essere difficili da gestire. Mi è piaciuto molto, mi sono lasciata contagiare dal suo entusiasmo. Sei gentile a dire questo. Il tuo talento per l'erbologia cresce rigoglioso quanto una mandragola nel terriccio fresco. Okay. Come dicevo, procederemo col piantare il dittamo. Vediamo di trovarti dei semi. I semi li ho già, professoressa. Li ho presi a Oxmith. Hai visitato la rapa magica? Ottimo. Chi si prepara bene non può che fiorire. Ho fatto in modo che avessi il tuo banco da giardinaggio qui in aula. Non è stato facile, visto lo scarso preavviso. Ora pianta i semi, poi tornerai a raccoglierne i frutti più avanti. Pur con l'aiuto di suolo, luce e magia, hanno bisogno di tempo per crescere. Sono passati da... Lanciare il mio bouquet di fiordalisi gialli. Delizia dello snaso o rose? Ma perché se vuoi anche le avventure di Miles, sa che siamo passati da eroi di quartiera, idraulico... E lei da maga giardiniera. Il dittamo ha proprietari costituenti e per questo è fondamentale nella pozione rigeneratrice, come il professor Sharp vi avrà sicuramente detto. Fatto. Una volta che sarà maturo, potrai usare il tuo dittamo nella pozione rigeneratrice. Ma di questo ti parlerà il professor Sharp. Allarghiamo un po' il discorso? Voglio presentarti un tipo di pianta diverso. Il cavolo carnivoro cinese. Ci ci ci! Dirai che certe piante risultano più utili fuori dal calderone che dentro. I cavoli diventano irascibili se non masticano qualcosa. Fortunatamente ho un manichino adibito a questo scopo. Daglielo da sgranocchiare, vuoi? Sì, professoressa. Sono nell'altra serra, all'estremità opposta del ponte pedonale che parte da questa stanza. Il tuo compagno di classe Pruett si è offerto di accompagnarti. Torna da me quando avrai finito. A proposito, bada alle dita, mordono piuttosto forte. Che simpatica cosa. Uh... Caro Bruet, 
Il momento migliore per piantare un seme è l'anno scorso. Un altro buon momento è adesso. Non è lui, bro. Ti ho visto mentre andavi a Oxmead l'altro giorno. Piacere di conoscerti, io sono Oliander. Ti mostrerò i cavoli carnivori cinesi. Per raggiungerli dobbiamo salire questa scala, ma vai avanti tu. Grazie, è un simpatico. A proposito, ottimo lavoro in difesa contro le arti oscure. Come, scusa? Il tuo duello con Sebastian. E lui è in gamba, o almeno crede di esserlo. Eppure lo hai fatto quasi letteralmente a pezzi. È stato bellissimo. Ah, beh, grazie. Avrei voluto dargli una bella lezione. Ma Black ha preferito fermarmi. Non ha impedito che quel teschio di drago ti schiacciasse? Tipico trucchetto da serpe verde, quello... Eccoci qui. Questa è la casa del cavolo carnivoro cinese. Su, prendi un paio di quei cavoli. Ma attenzione, ora vedi quel manichino. Tiragli addosso i cavoli e loro faranno il resto. E come io tiro il cavolo? piantati un po' nel giardino l'anno scorso per tenere lontani gli ignomi. Ma lei non ha dovuto degnomarlo, ma Dio giochi gli estrobazzanti. Ah, che piccoli infami. Sono proprio le mie piante preferite, altro che bubo tuberi o bulbi balzellanti. Questi cavolacci sì che sanno come coprirti le spalle. Eh, non che tu ne abbia bisogno, ma pensa se quello non fosse stato un manichino. Effettivamente potrebbero rivelarsi utili anche fuori dalla serra. Avere i rinforzi non fa mai male, neanche se si tratta di cavoli. Là fuori c'è il caos, con i troll a Hogsmead e tutto il resto. Anche un'umile crocifera potrebbe rivelarsi preziosa. Ne troverai altre da erbe essenziali e funghi fatali. Piante del tipo che i tuoi genitori non vorrebbero mai in giardino. Insomma, hai capito. D'accordo, faremo meglio a tornare in classe. Fai con comodo, ci rivediamo in classe. Che culo! E ho raccolto i tre cosi carnivori. Sascio però, io non te lo vorrei dire, ma... Che devo fare? Non c'è un cavolo carnivoro? Thank <laughs> you. 
Mi sa che ho sbagliato strada. del perché bisogna sempre indossare i guanti di pelle di drago la lezione è finita mi dispiace tanto Clopton ho badato ai cavoli carnivori cinesi professoressa piante incantevoli non trovi? spero non ti abbiano dato eccessivamente da fare ma non vedo morsi né dita mancanti e meno male ma ci mancano solo le dita mancanti ma guarda questa ah, non vedo l'ora di veder sbocciare le tue abilità erbologiche no eh, io pure le piante magiche hanno così tanto da offrire. Sì. Voglio imparare a conoscerle meglio. Bene. L'erbologia è generosa. Prenditi cura del tuo giardino e lui si prenderà cura di te. Wow. Beh, direi che è tutto. Passa da me a fare due chiacchiere qualche volta. Mi piace tenermi aggiornata sui miei studenti. Ok. Anche la missione di erbologia qui l'abbiamo completata, ragazzi. Quindi io direi che per questo episodio possiamo fermarci qui. La nostra Shizu ha conosciuto i cavoli carnivori, ha iniziato le prove di Merlino e vedremo più avanti come proseguire la sua avventura. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.